งมืออินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์ก็จะติดตั้งอยู่ที่ภาควิชาเคมีห้องเคม1305นะคะก็คือเครื่องนี้นะคะซึ่งอินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์นี้ก็จะใช้ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวถ้าเราต้องการที่จะอยากจะรู้ว่าหมู่ฟังก์ชันของสารตัวอย่างนั้นมีหมู่ฟังก์ชันใดบ้างเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ได้ซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะเครื่องมือนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่จะใช้เนี่ยหลายอุปกรณ์ด้วยกันถ้าเราอยากจะให้วิเคราะห์สารโดยที่อยากจะให้แสงอินฟราเรดเนี่ยผ่านสารตัวอย่างเราก็ใช้โหมดทรานส์มิชชั่นแต่ในวันนี้เราจะมาทดสอบตัวอย่างที่แสงอินฟราเรดไม่ผ่านตัวอย่างนั่นก็คือสารตัวอย่างทึบแสงนะคะตรงนี้บริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่เราจะใส่สารตัวอย่างเข้าไปนะคะในลักษณะที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะมีโฟมนะคะอยู่นักศึกษาจะต้องนำโฟมออกก่อนนะคะนำโฟมออกก่อนจากนั้นก็ทำการจากนั้นก็จะทำการเปิดเครื่องนะคะ <coughs> เมื่อเปิดเครื่องแล้วนะคะจะเห็นว่าจะมีแสงอินฟราเรดนะคะบริเวณนี้นะคะเป็นจะเป็นแสงสีแดงนะคะเป็นรังสีอินฟราเรดเมื่อเราเปิดเครื่องอินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์แล้วจากนั้นเราก็มาเปิดคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็พริ้นเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกก็คือเป็นขั้นตอนของการเปิดใช้เครื่องนะคะวันนี้เราจะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนก็คือการเปิดใช้เครื่องการเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็การปิดเครื่องดังนั้นเวลาที่นักศึกษาเข้ามาใช้เครื่องมือเนี่ยก็จะขอให้นักศึกษาเนี่ยสังเกตก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในลักษณะใดเมื่อนักศึกษาทำการทำปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยเก็บอุปกรณ์นั้นให้อยู่ในสภาพเดิมหลังจากเปิดใช้งานเครื่อง Fourier Transform Spectrophotometer คอมพิวเตอร์แล้วก็ปริ้นเตอร์แล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใช้ซอฟต์แวร์เมื่อเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วให้กดคลิกเข้าไปที่ Administrator จากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าจอเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์เลือกโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrophotometer คือโปรแกรมชื่อ Spectrum ดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรมนี้ทำการล็อกอินเข้าไปที่ล็อกอินเนมก็คือแอดมินเลือกอินสตรูเมนต์ลำดับที่สอง Spectrum BX FTIR จากนั้นคลิกโอเคโปรแกรมก็จะเข้ามาที่ Spectrum B 5.3.1 ส่วนประกอบของโปรแกรมมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเมนนูบาส่วนที่2 i อคอนบาส่วนที่3เป็นส่วนที่จะแสดง Spectrum ที่ได้จากการวิเคราะห์สารตัวอย่างเมนูบาและไอคอนบาจะมีความแตกต่างกันก็คือถ้านักศึกษาใช้ใช้การวิเคราะห์ในส่วนของไอคอนบาร์ใดๆก็ตาม
จะเป็นการวิเคราะห์โดยไม่สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ใดๆได้จะใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ผู้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้เป็นผู้กำหนดไว้แต่ถ้านักศึกษาใช้คำสั่งในเมนูบาร์ก็จะสามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้สำหรับส่วนของกราฟที่ใช้วิเคราะห์ของ FTIR นั้นก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนของแกน x ก็คือจะเป็นส่วนที่แสดงเว็บนัมเบอร์ตั้งแต่ 4,000 ถึง400เว็บนัมเบอร์นั่นก็คือความยาวคลื่นของแสงอินฟราเรดส่วนแกน y ก็จะเป็นค่าเปอร์เซนต์ทานสมิธแตนตั้งแต่0ถึง100ซึ่งจะวัดค่าความเข้มของแสงซึ่งส่องผ่านมาที่ดีเทคเตอร์ว่าหลังจากที่แสงผ่านตัวอย่างมาที่ดีเทคเตอร์แล้วปริมาณของแสงอินฟราเรดนั้นเหลือกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับเริ่มต้นการใช้การวิเคราะห์ตัวอย่างในอันดับแรกเราจะทำการตรวจสอบความเข้มของแสงอินฟราเรดโดยใช้คำสั่งในเมนูบาร์คำสั่งชื่อว่า Instrument จากนั้นเลือกคำว่า Monitor ถ้าไม่ไม่แสดงคำสั่งหรือว่าหน้าต่างของ Monitor ขึ้นมาถ้าขึ้น Error ใดๆก็ตามให้นักศึกษากดที่ Ignore จากนั้นให้ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครื่อง Fourier Transform Spectrophotometer กดปุ่มแสดงเพื่อให้หน้าจอแสดงหนึ่งครั้งจากนั้นกดที่ปุ่ม Proceed เพื่อให้เครื่องทำงานต่อไปแล้วให้นักศึกษากลับมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ปกติจากนั้นกดคำสั่ง Instrument เลือก Monitor อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าจะแสดงหน้าต่างคำว่า Monitor ขึ้นมานั่นแสดงว่าเครื่องสามารถที่จะทำงานได้ปกติแล้วหลังจากนั้นให้นักศึกษาเลือกโหมด Energy แล้วคลิกโอเคหน้าจอที่แสดงขึ้นมานี้ก็คือกระแสไฟฟ้าตอนนี้จะอยู่ที่ 11,000 ซึ่งพร้อมที่จะหรือนะสาจะรอจนถึง 13,000 นะคะก็คืออยู่ในช่วง 10,000 ขึ้นไปเมื่อได้พลังงานหรือว่าความเข้มของแสงอินฟราเรดที่ 11,000 นั้นแสดงว่าไม่มีวัสดุใดๆหรืออุปกรณ์ใดๆมาขวางทางเดินของแสงจากนั้นให้นักศึกษากดปิดหน้าต่าง monitoring ออกไปซึ่งตามกระแสที่ได้นี้แสดงว่าเครื่อง infrared spectrophotometer พร้อมในการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จะใช้กับเครื่อง infrared spectrophotometer ในวันนี้ก็จะมีชื่อว่า attenuated Total reflectance หรือว่าชื่อย่อก็คือ ATR ซึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่อก็จะมีอุปกรณ์นี้นะคะซึ่งก็คื
อุปกรณ์ attenuated total refractance ซึ่งจะมีคริสตัลนะคะ ATR คริสตัลสีเหลืองนะคะซึ่งทำมาจากสารก็คือซิงค์เซเลนาย์นะคะซิงเซเลนายซึ่งกระจกนี้ก็จะทำการท้อนแสงอินฟราเรดนะคะโดยหลักการในการทำงานก็คือถ้าเราวางแซมเปิลนะคะไว้บนคริสตัลตัวนี้ก็คือตัวแซมเปิลของเราตัวนี้ก็คือ ATR คริสตัลที่ทำมาจากซิงเซเลนายนะคะเมื่อแสงอินฟราเรดเข้าสู่เครื่องนะคะก็จะกระทบที่กระจกนะคะซึ่ง ATR นี้ก็จะมีกระจกอยู่ทั้งสองด้านด้านในนะคะจะมีกระจกใบที่หนึ่งนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีกระจกอีกใบหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อแสงอินฟราเรดนะคะเข้าสู่ตอนนี้ก็จะมีแสงอินฟราเรดเข้ามากระทบที่ผิวของแซมเปิลนะคะแล้วก็สะท้อนกลับมาสะท้อนขึ้นไปสะท้อนกลับมาสะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนออกจากไอออกจากแซมเปิลนะคะเข้าสู่ดีเทคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น IR out นะคะตัวนี้ก็คือรังสี IR ที่เข้าสู่คริสตัลนะคะดังนั้นรังสี IR ก็จะเข้าสู่คริสตัลแล้วก็จะสะท้อนกลับที่ผิวของแซมเปิลซึ่งจะเข้าสู่ผิวของแซมเปิลประมาณ2ไมครอนจากนั้นก็จะออกมาแล้วแสง IR นี้ก็จะเข้าสู่ดีเทคเตอร์ต่อไปดังนั้นในการเตรียมอุปกรณ์นะคะเราก็จะวางตัวนี้ก็คือสารตัวอย่างของเรานะคะซึ่งแสง IR เนี่ยไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าเป็นวัสดุทึบแสงเราสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการวิเคราะห์สารที่เป็นของแข็งก็ได้หรือว่าของเหลวก็ได้นะคะสำหรับตัวอย่างที่เป็นของแข็งเราสามารถที่จะวางไปบริเวณที่บริเวณของคริสตัลได้เลยนะคะวางเข้าไปบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ปิดทับนะคะจากนั้นเราจะใช้อุปกรณ์กดทับลงไปอีกนะคะเพื่อให้สารตัวอย่างนั้นแนบกับ ATR คริสตัลนะคะเราจะใช้แรงกดตัวนี้ก็คือตัวพังเจอร์นะคะในตัวในใช้ในการกดลงไปตรงนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวอย่างที่พร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง infrared spectrophotometer ค่ะสำหรับการเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการสแกนแบ็กกราวน์นั้นเราก็จะเริ่มต้นจากการทำความสะอาด ATR Crystal ด้วยสารก็คือสารชื่ออะซิโตนนะคะเราจะใช้ทิชชู่นะคะในการเช็ดทำความสะอาด Crystal โดยหยดอะซิโตนลงไปที่กระดาษทิชชู่แล้วก็เช็ดบริเวณของ ATR คริสตัลตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่เครื่องเพื่อที่จะสแกนแบ็กกราวด์โดยอุปกรณ์ที่เราจะนำไปเข้าเครื่องเพื่อสแกนแบ็กกราวด์นั้นก็จะมีอยู่2ชิ้นชิ้นที่1ก็คือชิ้นนี้นะคะเป็นแท่นรองรับ
แล้วก็ชิ้นที่2อุปกรณ์สำคัญก็คืออุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Infrared Spectrophotometer ก็คือ Attenuated Total Refractance เมื่อจะนำอุปกรณ์ในการสแกนแบ็กกราวน์เข้าสู่เครื่องให้ทำการเปิดเครื่อง Infrared Spectrophotometer บริเวณนี้นะคะเปิดขึ้นมาจากนั้นเราก็จะวางแท่นรองรับนะคะลงไปก่อนโดยหันทางด้านนี้นะคะเข้าไปในเครื่องจากนั้นเราจะถืออุปกรณ์เสริมชิ้นสำคัญนะคะด้วยสองมือนะคะพยุงให้ดีแล้วก็วางลงไปนะคะที่แท่นรองรับนะคะถ้าเครื่องกดพังเจอร์ลงมานะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สามารถที่จะทำการปิดฝาเครื่องได้นะคะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมสำหรับการสแกนแบ็กกราวน์แล้วค่ะในการวิเคราะห์สารตัวอย่างนั้นเราจะทำอยู่สองขั้นตอนก็คือขั้นตอนการสแกนแบ็กกราวน์แล้วก็สแกนแซมเปิลก่อนอื่นเราจะสแกนแบ็กกราวน์โดยใช้คำสั่ง Instrument ที่เมนูบาร์เลือกสแกนแบ็กกราวน์ปรากฏหน้าจอสแกนแบ็กกราวน์แล้วให้นักศึกษาใส่ไฟล์เนมก็คือชื่อของแบ็กกราวน์นี้นะคะยกตัวอย่างเช่น Air เลือก Single Beam เลือกช่วงของรังสีอินฟราเรดที่เราต้องการวิเคราะห์จาก 4,000 ถึง400เว็บนัมเบอร์จำนวนการสแกนเป็นหนึ่งรอบนั่นก็คือไม่ทำการสแกนซ้ำให้สแกนเพียงครั้งเดียวถ้าเราเพิ่มรอบในการสแกนเป็นสองรอบก็จะเพิ่มระยะเวลาในการสแกนขึ้นไปแต่ว่าสัญญาณของ Number s c a แกนที่เราตั้งว่าเป็นสองนี้จะลดสัญญาณของ n o i s ลงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะตั้งเป็นหนึ่งสำหรับคำสั่งถัดมาก็คือ resolution resolution ก็คือความสามารถในการแยกของสัญญาณเรากำหนดไว้ที่สี่เว็บ number นั่นก็คือถ้าความแตกต่างของสัญญาณที่น้อยกว่าสี่เว็บ number นั้นเครื่องจะไม่สามารถวัดได้แต่ถ้ามากกว่าสี่เว็บ number เครื่องจะสามารถวัดได้นั่นก็คือถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้ที่1เว็บนัมเบอร์เครื่องจะทำการสแกนทุกๆ1เว็บนัมเบอร์ซึ่งจะใช้เวลาในการสแกนมากแต่ว่าเราจะได้ข้อมูลที่ละเอียดทุกๆเว็บนัมเบอร์แต่โดยทั่วไปแล้วสำหรับสารตัวอย่างที่เป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวจะใช้4เว็บนัมเบอร์เมื่อนักศึกษาตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆแล้วให้เลือกโอเคหน้าจอจะแสดงชื่อของไฟล์ที่นักศึกษาตั้งนั่นก็คือ scanning air หลังจากสแกนเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏพีคให้นักศึกษาได้เห็นในบริเวณของการแสดงผลสเปกตรัมซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าสารตัวนี้นะคะก็คืออากาศเนี่ยจะมีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดน้อยมากนะคะประมาณ 1% เท่านั้นนะคะตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเป็นเลขศูนย์นะคะกราฟของเราก็คือจะจากศูนย์ถึง100
จะเห็นว่าแบ็กกราวของเราหรือว่าสารที่ตอนที่เรายังไม่ได้ใส่สารตัวอย่างนี้ยังไม่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดอุปกรณ์เสริม ATR แล้วนะคะเราก็จะนำแซมเปิลมาเข้าเครื่องนะคะโดยเราก็จะทำในลักษณะเช่นเดียวกับการเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะสแกนแบ็กกราวนั่นก็คือเราจะวางแท่นรองรับก่อนจากนั้นเราก็จะวางอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะคะจากนั้นก็ปิดฝานะคะขณะนี้ก็พร้อมสำหรับการสแกนซัมเปิลแล้วค่ะสำหรับการวิเพราะตัวอย่างด้วยเทคนิค attenuated total refractance สำหรับสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวหรือแผ่นยางนั้นก็จะทำในลักษณะเดียวกันก็คือเลือกคำสั่ง instrument ที่เมนู bar จากนั้นเลือก scan sample ก็จะปรากฏหน้าต่าง scan sample ขึ้นมาซึ่งนักศึกษาจะต้องใส่ spectrum detail นั่นก็คือ file name สมมติชื่อเป็น Liquid สำหรับ Description นะนักศึกษาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นนักศึกษาจะต้องตั้ง Scan Parameter ซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่านักศึกษาจะสแกนจากความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรดตั้งแต่ 4,000 ถึงประมาณ800 w e b n u m b e r จำนวนสแกนเป็น1 Resolution เป็น4 Web Number จากนั้นคลิกโอเคจะปรากฏหน้าจอที่กำลังทำการสแกนสารตัวอย่างที่ชื่อ Liquid อยู่ถ้านักศึกษากดคำว่า Hall นะคะก็จะเป็นการที่จะปิดการวิเคราะห์ของเครื่องชั่วคราวในกรณีที่นักศึกษาตั้งชื่อซ้ำกับชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาก็คือคำสั่งว่าเราจะเซฟทับไฟล์เดิมหรือไม่ถ้าเราเลือก override ก็คือเราจะเซฟทับไฟล์เดิมถ้าเราไม่ต้องการที่จะเซฟทับไฟล์เดิมเราก็กดคำว่า cancel นะคะแต่ครั้งนี้เราจะเซฟทับไฟล์เดิมไปเลยแล้วก็จะเลือกคำสั่ง override นะคะจะพบว่านี่คือสเปกตรัมของสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวสีขาวนะคะซึ่งเมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะปรากฏไฟล์เนมชื่อ liquid.sp ที่มุมล่างด้านซ้ายมือนะคะสำหรับตัวอย่างที่เราสแกนแบ็กกราวด์ไว้ที่ชื่อ Air นะคะก็จะปรากฏเช่นกันนะคะหลังจากที่วิเคราะห์ตัวอย่างแล้วนะคะหลังจากที่เราได้สเปกตรัมมาแล้วจะพบว่าสเปกตรัมของเราเนี่ยมีสัญญาณในการรบกวนเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้นะคะมีสัญญาณรบกวนตรงนี้ก็จะมีสัญญาณรบกวนหรือว่า noise เช่นกันนะคะเราจะใช้คำสั่งที่อยู่ที่เมนู bar นะคะก็คือคำสั่ง process จากนั้นก็จะมีคำสั่งมากมายนะคะทั้งนี้เราจะใช้คำสั่งแรกที่จะช่วยในการปรับแต่ง peak นะคะให้ดีขึ้นให้เรียบขึ้นนะคะคำสั่งแรกที่เราจะใช้ก็คือคำสั่ง baseline correction แล้วเลือก automatic correction คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ช่วยในการปรับ baseline ของ peak นะคะให้ตรงกันเมื่อเราจะเห็นความแตกต่างนะคะ
สีน้ําเงินก็คือเป็นพีคที่ได้จากการวิเคราะห์สีแดงก็คือเป็นพีคที่ได้หลังจากที่การหลังจากที่ปรับแต่งเบสไลน์คอลเลกชันแล้วจะพบว่าเบสไลน์เท่ากันมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากเบสไลน์คอลเลกชันนะคะเมื่อเราได้เบสไลน์ที่ดีแล้วเราก็ทำการลบนะคะข้อมูลเดิมออกนั่นก็คือพีคสีน้ำเงินนะคะที่เบสไลน์ไม่ตรงกันโดยเราคลิกเลือกที่สีน้ำเงินนะคะชื่อไฟล์ name liquid sp หนึ่งครั้งจากนั้นกด delete เราจะพบว่ามีพีคสีแดงที่เราได้ทำการทำ baseline correction เรียบร้อยแล้วเพียงพีคเดียวจากนั้นเราจะปรับแต่งพีคโดยลดสัญญาณรบกวนหรือว่า noise อีกครั้งหนึ่งโดยเราต้องทำการเลือกที่ชื่อไฟล์ liquid ดอทศูนย์ศูนย์หนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเลือกคำสั่ง process smooth แล้วก็ automatic smooth จะทำให้เส้นกราฟของเราเนี่ยเรียบยิ่งขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าพีคหลังจากที่เราทำการ smooth แล้วนะคะก็จะมีสีน้ำเงินนะคะชื่อว่า liquid ดอทศูนย์ศูนย์สองนะคะดังนั้นเราจะทำการลบพีคเดิมออกโดยทำลักษณะเช่นเดิมนะคะก็คือคลิกเลือกที่ Liquid 001จากนั้นกด Delete เราก็จะได้พีคที่มีความเรียบยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ายังมีพีคของ Background อยู่เราไม่ต้องการนะคะเราก็กดเลือกพีคชื่อแอร์หนึ่งครั้งจากนั้นก็กด delete นะคะนี่ก็คือเป็นการปรับแต่งพีคนะคะจากนั้นเราก็ทำการยืดขยายพีคตามแนวแกน y ได้นะคะโดยใช้คำสั่ง contract นะคะ contract ก็คือการยืดหดแล้วก็ expand นะคะตัวนี้ก็คือการยืดออกนะคะจากนั้นเราก็ทำการที่ทำการเลือกพีคหนึ่งครั้งนะคะต่อไปก็จะเป็นการระเบลพีคนะคะเราจะกดเลือกไฟล์หนึ่งครั้งนั่นก็คือ Liquid 002จากนั้นเลือกคำสั่งที่ไอคอนบาร์นะคะชื่อว่าพีคกดหนึ่งครั้งเมื่อกดหนึ่งครั้งแล้วจะแสดงเว็บนัมเบอร์ที่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดก็คือเป็นพีคสำคัญนะคะที่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดจากนั้นถ้านักศึกษาต้องการที่จะเพิ่มชื่อนะคะเพิ่มชื่อแล้วก็สามารถที่จะกดกดที่คำสั่งก็คือคำสั่ง text นะคะที่ไอคอนบาร์จากนั้นก็จะสามารถที่จะใส่ text label ได้ว่าตัวอย่างนี้ชื่ออะไรนะคะแล้วตัวหนังสือนี้ก็จะปรากฏในพีคตอนที่นักศึกษา print ออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อว่า rubber นะคะเมื่อกด ok นะคะก็จะปรากฏคำว่า rubber เนี่ยอยู่ที่พีคนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้ตรงตำแหน่งใดก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อนักศึกษา print out ออกไปเนี่ยก็จะมีคำว่า rubber เนี่ยปรากฏนะคะแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะวิเคราะห์พีคนะคะโดยใช้โดยโดยหลังจากที่วิเคราะห์พีคแล้วนักศึกษาสามารถที่จะกดเลือกคำว่า text แล้วก็สามารถระเบลหรือว่าเป็นป้ายบอกชื่อว่าพีคนั้นเป็นการสั่นของพันธะใดะนะคะยกตัวอย่างเช่นพีคที่ 3,260 น่าจะเป็นการสั่นของ OH พันธะของระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะคะแบบยืดหดนะคะเพราะว่ามีลักษณะ
ป็นพีคแบบบรอดนะคะเราก็สามารถที่จะเขียน O H spread stretching นะคะจากนั้นก็คลิก O K สำหรับการวิเคราะห์พีคที่ได้จากเทคนิค attenuated total refractance เราจะวิเคราะห์เฉพาะพีคที่เป็นพีคที่มีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดมากยกตัวอย่างเช่นพีคที่ 3,260 เว็บนัมเบอร์ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของพีคเนี่ยเปอร์เซนทีจะเกือบถึงศูนย์นั่นก็คือสารตัวอย่างดูดกลืนรังสีอินฟราเรดทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อที่ที่สารตัวอย่างดูดกลืนแสงที่ 3,260 เว็บนัมเบอร์แสดงว่าสารตัวอย่างมีพันธะออกซิเจนไฮโดรเจนสเตรชชิ่งนั่นก็คือการที่สารตัวอย่างดูดกลืนแสงในช่วงนี้ไปเพื่อการยืดหดของพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะคะแล้วอีกพีคหนึ่งที่สำคัญก็คือพีคที่1642เว็บนัมเบอร์ซึ่งเป็นการสั่นของ C double bond C stretching นั่นก็คือพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนั้นดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไปเพื่อในช่วงนี้ไปเพื่อเกิดการสั่นเราจะเห็นว่าพีคนี้นะคะค่าเปอร์เซนทีจะอยู่ประมาณ10นั่นก็คือแสงหรือว่ารังสีอินฟราเรดที่เข้าสู่ดีเทคเตอร์ที่เว็บนัมเบอร์นี้มีค่าเท่ากับ 10% นั่นก็คือสารตัว,ตวอย่างดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไว้ 90% สรุปว่าสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวที่ใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิค attenuated total refractance ในครั้งนี้มีพันธะที่สำคัญในโครงสร้างของสารตัวอย่างนั่นก็คือพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนและพันธะระหว่างพันธะคู่นะคะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนข้อมูลจากโปรแกรมสเปกตรัมไปไว้ที่โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Excel นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ดับแรกเราจะเริ่มจากการนำข้อมูลจากโปรแกรมสเปกตรัมนี้ไปแสดงที่โปรแกรม Microsoft Word ก่อนให้นักศึกษาเลือกคำสั่ง Edit ที่เมนูบาร์จากนั้นเลือกคำสั่ง Copy แล้วเลือกเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาจากนั้นคลิกขวาเลือกคำสั่งเพจจะแสดงผลลัพธ์นั่นก็คือเป็นสเปกตรัมที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งชื่อของสารตัวอย่างแล้วก็พีคสำคัญที่มีการดูดกลืนดังสีอินฟราเรดทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลในแนวแกน x แล้วแกน y ด้วยนี่ก็คือเป็นการนำตัวการนำข้อมูลจากโปรแกรมสเปกตรัมมาที่โปรแกรม Microsoft Word ต่อไปเป็นการนำข้อมูลจากโปรแกรมสเปกตรัมไปแสดงที่โปรแกรม Microsoft Excel ให้นักศึกษาเลือกคำสั่งไฟล์ไฟล์ที่เมนูบาร์จากนั้นเลือกคำสั่ง Save as จะปรากฏหน้าจอ Save ขึ้นมาให้นักศึกษาตั้งชื่อแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้ไฟล์ไปบันทึกอยู่ยกตัวอย่างเช่นเลือกบันทึกที่ Desktop สำหรับไฟล์เนมชื่อ liquid.sp จากนั้นเลือก Save as Type เป็น ASCII นะคะ ASCII นะคะเลือก Save as Type เป็น ASCII เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก Save ตอนนี้ไฟล์ชื่อ liquid.sp ก็จะไปอยู่ที่หน้าจอ Desktop แล้ว
จากนั้นให้นักศึกษาเลือกเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาเมื่อเปิดหน้าจอ Microsoft Excel ขึ้นมาแล้วให้นักศึกษาเลือกคำสั่งก็คือไฟล์จากนั้นเลือกคำสั่ง Open แล้วให้นักศึกษาไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไปไว้นั่นก็คือเราเซฟไปไว้ที่ Desktop นะคะตอนนี้เราจะยังไม่เห็นไฟล์ .ascii นั้นให้เราเลือกไฟล์ of type เป็น all file นะคะเราถึงจะเห็นไฟล์ ascii นั้นเราไปเลือกไฟล์ ascii ที่มีชื่อว่า liquid.asc ก็คือไฟล์นี้นะคะจากนั้นเมื่อเลือกไฟล์ที่เราเซฟมาจากโปรแกรม Spectrum แล้วให้คลิกที่ Open เลือกเมื่อขึ้นหน้าจอ Text Import Wizard ขึ้นมาให้เลือกคำว่า Finish นะคะจะพบว่าข้อมูลที่ได้นั้นในส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนะคะแล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆที่เราตั้งไว้นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลที่400เว็บนัมเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือค่าในแนวแกน x นั่นเองตั้งแต่ 4,000 นะคะลงไปจนถึง400นะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นค่าในแนวแกน y นะคะซึ่งค่าในแนวแกน y ที่ 4,000 เว็บนัมเบอร์นี้เท่ากับ48นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะพลัดกราฟใหม่นะคะโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นั้นให้เราลบข้อมูลด้านบนออกทั้งหมดนะคะเลือกข้อมูลที่เราไม่ต้องการนะคะก็คือข้อมูลที่เหนือขึ้นไปจากตัวเลข 4,000 นะคะเหนือขึ้นไปจากคำว่า Data นะคะก็คือข้อมูลของเราเลือกขึ้นไปทั้งหมดนะคะจากนั้นคลิกขวานะคะเลือก delete ตอนนี้ก็จะมีเฉพาะข้อมูลในแนวแกน x แกน y ของเราแล้วก็เลือกข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ a แล้วก็คอลัมน์ b จากนั้นก็ไปเลือกที่ชาร์ดวิสาสนะคะเป็นตัวคำสั่งที่สร้างกราฟในโปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏหน้าจอของชาร์ตวิสาสขึ้นมาซึ่งเราจะเลือกชาร์ตไทป์เป็น xy scatter นะคะแล้วก็เลือกเป็นตัวชาร์ตสับไทป์นะคะเป็นเส้นนะคะจากนั้นเลือก finish หลังจากสร้างกราฟโดยใช้ xy scatter แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่แกน x แสดงข้อมูลจาก400ถึง 4,000 แต่จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง infrared spectrophotometer นั้นปกติแล้วเรานิยมที่จะแสดงข้อมูลจากตัวเลขที่มากก็คือ 4,000 ถึง400ดังนั้นเราจะทำการเปลี่ยนตัวเลขที่มีค่ามากมาอยู่ทางด้านซ้ายมือเราจะทำได้โดยคลิกที่บริเวณแกน x นะคะที่ค่าใดๆก็ได้ในแนวแกน x ดับเบิลคลิกนะคะจากนั้นจะขึ้นจะแสดงหน้าต่าง format axis ขึ้นมานะคะจากนั้นให้นักศึกษาเลือกคลิกหนึ่งครั้งที่คำสั่ง value in reverse order นะคะจากนั้นคลิกโอเคผลลัพธ์ตอนนี้ก็คือค่า 4,000 นะคะตอนนี้ก็คือกราฟก็จะเริ่มจาก 4,000 ไปจนถึง400แล้วนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ากราฟตอนนี้ที่แสดงผลอยู่ใน Microsoft Excel จะมีลักษณะเช่นเดียวกับที่แสดงในโปรแกรมที่ชื่อ Spectrum หลังจากที่วิเค
คราะห์ด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์ด้วยเทคนิค a t t e n u l a t e d Total Refractance เรียบร้อยแล้วจะนักศึกษาได้สเปกตรัมแล้วก็ Print s p e c t r u มออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับในขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการปิดเครื่องให้นักศึกษาปิดโปรแกรมสเปกตรัมแล้วก็ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงปิดเครื่องปริ้นเตอร์ซึ่งปุ่มจะอยู่ทางด้านหลังของเครื่องปริ้นเตอร์ด้วยเมื่อปิดอุปกรณ์สองชิ้นนี้แล้วจึงปิดเครื่องอินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์โดยปุ่มที่ใช้ในการปิดเปิดเครื่องนั้นจะอยู่ทางด้านข้างของเครื่องอินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์เมื่อปิดเครื่องแล้วให้นักศึกษาเอาตัวอย่างออกจากเครื่องพร้อมทางท่านรองรับจากนั้นใส่โฟมเข้าไปให้อยู่ในลักษณะเดิมเช่นเดียวกับก่อนใช้งานหลังจากวิเคราะห์ด้วยเทคนิค attenuated total refractance เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวอย่างที่เราทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วออกจากเครื่องโดยการเปิดพังเจอร์ขึ้นแล้วนำอุปกรณ์ปิดทับออกมานะคะซึ่งอุปกรณ์ปิดทับก็จะมีอยู่สองชิ้นนะคะจากนั้นเราจะทำการคีบตัวสแตมเปิลนะคะออกมาจาก ATR คริสตัลโดยระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์ในการคีบนะคะกระทบไปที่ ATR คริสตัลหลังจากนั้นเราก็จะทำความสะอาด ATR คริสตัลอีกครั้งหนึ่งโดยใช้อะซิโตนนะคะสารเดิมโดยหยดอะซิโตนลงไปที่กระดาษทิชชู่แล้วเช็ด ATR คริสตัลจากนั้นเก็บ ATR นะคะ accessory ไว้ในกล่องโดยเราจะเก็บแยกจากพังเจอร์นะคะส่วนแท่นรองรับนั้นเราก็จะติดตั้งไว้แล้วก็นำไปเก็บ